সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা শিখব বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি আচ্ছা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নিয়ে তো আমরা অনেক আলোচনা করেছি তাই না যে চাকমা গারো মারমা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী রয়েছে আমাদের এদের বসবাস কোথায় এই বিষয়টি সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা এই যে নৃগোষ্ঠীরা বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে আমরা জানি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সিলেটে ময়মনসিং উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই যে আমাদের আদিবাসীরা তারা বসবাস করে এদের বাদ দিয়ে আমরা যদি প্রাথমিকভাবে বলি যে আমরা কারা আমরা হচ্ছে বাঙালি অর্থাৎ বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষ হচ্ছে বাঙালি কিন্তু এই বাঙালি বাদ দিয়েও এই যে এলাকাগুলো রয়েছে এই এলাকাগুলোতে কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে যাদেরকে আমরা বলছি হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ক্ষুদ্র বলার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই সম্প্রদায়ের যে মানুষ সেই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কিন্তু আমাদের যে পরিমাণে বাঙালিদের চেয়ে কিন্তু অনেক কম তাই আচ্ছা উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠী শুরুতেই যেগুলো বললাম চাকমা গারো রাখাইন সাঁওতাল মণিপুরি ত্রিপুরা বর্ম এগুলো কিন্তু উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠী এবার আমরা দেখি যে এই যে নৃগোষ্ঠী এরা কোথায় কারা মানে কোন কোন অঞ্চলে বসবাস করে প্রথমেই আসি আমরা সিলেট সিলেটে যে দুটি আদিবাসীদেরকে আমরা দেখতে পাই তারা হচ্ছে খাসিয়া এবং মণিপুরি অর্থাৎ এই দুটি সম্প্রদায়ের আদিবাসীদেরকে কিন্তু আমরা সিলেট অঞ্চলে বেশি দেখতে পাব এরপরে উত্তরবঙ্গ যেমন চাপাই নবাবগঞ্জ রংপুর এরপর আসে হচ্ছে দিনাজপুর এই ধরনের এলাকাগুলোতে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে সাঁওতাল এবং ওরাও এই দুটি সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে কিন্তু আমরা উত্তরবঙ্গ এলাকাগুলোতে দেখতে পাই এরপর আমরা দেখতে পাই ময়মনসিংহে যে দুটো সম্প্রদায় বসবাস করে তারা হচ্ছে গারো এবং হাজং গারো এবং হাজং হচ্ছে গিয়ে ময়মনসিংহ এলাকায় বসবাস করে এছাড়া আমরা দেখতে পাই কক্সবাজার এবং পটুয়াখা পটুয়াখালী এই দুটি এলাকায় রাখাইন সম্প্রদায়ের যে মানুষজন তারা বসবাস করছে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস এলাকা ভেদে যে এরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে এদের কিন্তু ধর্ম ভাষা তারপর হচ্ছে ওদের যে সংস্কৃতি ওদের যে জীবনযাত্রা এই বিষয়গুলোতে কিন্তু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং অঞ্চল ভেদে এই মানুষগুলোর কিন্তু চেহারাতেও আমরা বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য দেখতে পাই তোমাদের জন্য এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে সিলেটে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা বসবাস করে প্রশ্নটির উত্তর খুবই সহজ তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে দিবে এবং সবার জন্য অনেক শুভকামনা